Allora con questo video inauguro ufficialmente la posta di MVV Blog. Ciao, bentornati nel bunker di MVV Blog. Allora da oggi inauguro l'angolo della posta di MVV Blog, ma è meglio dire la posta di MVV Blog direttamente. C'è un ragazzo che si chiama Angelo Prenna che mi ha spedito questo pacchetto e io non so cosa c'è dentro, mi immagino qualcosa di elettronico. Se qualcuno mi vuole spedire qualcosa, qui nella pagina di YouTube fra le informazioni del canale c'è anche le mail dove mi potete scrivere e ci mettiamo d'accordo. Allora andiamo ad aprire questo pacco. Allora, io come al solito non ho un taglierino e devo aprirlo con le forbicine che non funzionano mai stavolta ce la potrei anche fare oh, ok oh qua già abbiamo un po' di materiale di imballaggio e c'è una scatola qui dentro una scatola blu blu è il mio colore preferito quindi <ride> quindi ci può essere solo roba interessante in una scatola blu una scatola nella scatola vediamo che altro c'è qui alla faccia dell'imballaggio niente tutto materiale va bene ok andiamo ad aprire quest'altra scatolina potrebbe esserci di tutto qui dentro anche una bomba atomica eh, per quanto ne so io quindi voglio dire vediamo che c'è rubina rubina vediamo che c'è uh c'è rubina ganza guarda bello allora abbiamo un hard disk pesantissimo questo è un disco madonna guarda ma proprio ha fatto un lavoro di imballaggio fantastico grazie angelo angelo grazie ti ringrazio questo è un disco scasi poi ancora cosa abbiamo uh, guarda là tandberg wow tandberg questo è un'unità di archiviazione a nastro della Tandberg SLR5 da 4 e barra 8 GB. Non ho idea, non ho mai vista una di queste. Quindi, ah, ecco, vedi qua. Guarda, guarda. Funziona con le cartucce a nastro che io non ho, però, quindi, però, interessante. Poi qua giù ancora abbiamo questa che sembra un'interfaccia scasi per collegarlo, evidentemente. Il cavo scasi. E questo è un backplane? Cos'è questo? Fai vedere. Questo è interessante, non so assolutamente che cosa sia, sembrerebbe un backplane PCI scasi. Che roba strana che è questo. Dunque questa scheda non credo che funzionerà perché qui c'è un chip, credo che sia un chip terminatore che è fuso. Questo è un disco IBM montato sui server X Series, c'è anche un video qui su questo canale dedicato a uno di questi server. La grandezza è di soli 36 GB e questi dischi anche se sembrano vecchi invece su ebay hanno ancora un certo valore. Quindi questo disco qui io lo andrei a provare sinceramente sono curioso di vedere se funziona eh. E in questo angolo del bunker vedete che ho questo computer e lo uso per collegare al volo degli hard disk serialata in modo da poter fare dei backup oppure fare una formattazione a basso livello o addirittura cercare di riparare magari qualche settore danneggiato. A questo punto posso prendere la palla al balzo ed installare un controller scasi in modo da poter controllare anche degli hard disk scasi al volo dato che ne utilizzo alcuni su dei server dove ho roba abbastanza importante. E voglio installare anche un software che mi permette di leggere hard disk con partizioni che non sono state create da windows quindi ora vado subito a trovare un bel controller scasi e ce lo fiondo dentro come controller scasi io ho questi dell'adaptec che sono i adaptec 2120 con 64 megabyte addirittura uh, tanta roba il problema è che questi processori che sono qui sopra prendono letteralmente fuoco quindi ci ho appiccicato sopra delle alette di raffreddamento sugli altri che ho utilizzato su altri computer ora voglio fare la stessa cosa qui qui Abbiamo un po' di alettine di raffreddamento di recupero. Questo ora lo pulisco e lo incollo su questo qua, così, boink. E un altro, l'attacco di qua. E un altro, l'attacco di qua. Ah, ah! Un po' di attack e si risolve tutto. Uno, due, tre, quattro. Questo rimane incollato all'istante. Come tocca la superficie rimane incollato istantaneamente olè è già incollato e voi direte ma il calore passa? sì assolutamente sì funziona alla grande già provato su altre schede questa è roba che non vale niente e ce n'ho una vagonata quindi 
nel caso si rompesse qualcosa ce ne sbatacchiamo le palle ora qui mi sa che ho fatto una cazzata l'ho murato troppo vicino al connettore e il connettur si infila proprio di così quindi ci va alla grande su questo ci voglio mettere anche qui il dissipatore è una ignorantata di quelle pese però 2 3 deve stare perfettamente in squadra se no non mi piace poi all'occhio a me mi dà noia e allora poi mi incazzo e spacco tutto ora devo vedere se è possibile collegare secondo me posso usare anche questo tanto più di un cavo alla volta non lo collegherò di sicuro mai quindi questi sono uguali sì userò questo perfetto e per l'alimentazione utilizzerò questo cavo anche questo di recupero e via e a questo punto posso andare ad inserire la scheda scasi qua dentro Ecco qua, qua giù c'è la scheda scasi, qui ho collegato tutti i cavi per l'alimentazione, così dalla parte posteriore mi esce questo per collegare gli hard disk scasi e dalla parte davanti invece escono questi qua giù per collegare due hard disk SATA. Allora abbiamo qualche problemino con la scheda grafica ma quello lo dà sempre, non ce ne frega nulla, vediamo che fa, che sta trovando qua, ride controller, installing device, click for status... E infatti l'ha installato RAID 2120S controller, vai così! E niente, non mi funziona più il computer, non parte, non c'è sistema, non parte. Ho cambiato anche la batteria del BIOS che era scarica, però non parte lo stesso. Vediamo un po' se parte senza la scheda, ce l'ho levata. È strano perché ha funzionato. Ha funzionato, l'ha trovata, l'ha installata, funzionava perfettamente e poi ha iniziato a non caricare più il sistema. Infatti ora va. Ho fatto l'ultima prova, ho reinstallato l'Adaptec 2120S e ho tolto la scheda video e sto usando la scheda video che è sulla scheda madre che è una Matrox e funziona. L'unica cosa è che devo cambiare il monitor perché questa scheda madre non lo supporta, questo qui in 16 noni, e voilà! Oh, ok, possiamo provare il disco. Allora, colleghiamo la disk, finalmente. Questa va così. Ecco fatto. Press Enter e accetta la nuova configurazione. Ha trovato qualcosa sul disco. Legacy. C'è un array sopra. Esc, 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 yes. Ok, eccolo qua. Vediamo un po' che roba c'è. MS-DOS? Infatti, me lo immaginavo. Allora, 33,90 GB è il disco SCASI, che apparentemente funziona. E ci abbiamo l'MS-DOS, Linux, una partizione da 2 GB. Facciamo una scansione della superficie per vedere se contiene errori, per curiosità. Perfetto. Allora, il disco è perfetto. Adesso usciamo da qua e prendiamo questo eseguibile questo è un driver che serve per poter leggere i dischi formattati in X2 e dovrebbe essere in grado di leggere anche l'X3 non ho idea, simple setup perché non ho idea, non l'ho mai installato quindi non ho la minima idea assegna le lettere automaticamente fine vediamo che fa fa un cazzo che è successo? nulla basta così? ma che cazzo stai a dire? non mi è successo niente, non ho installato mica niente che cacchio è? Ma sono installato un Kaiser. Andasse bene una. <ride> Ai, se ti sei potuto leggere, fare il Will Not Able to Store, fare la gente di Giga, ma se ti sei una zoa. Eccolo qua. Oh, fanculo. Assegniamo le lettere. To. O, P, amo. U, sono a sega. Allora, fermi. Ci siamo. <ride> sì, funziona. Cointa mi ha dato l'accesso e posso leggere tutto. Dialog, questo è tipo un terminale, non, non ho idea di cosa sia, sì, di... non lo so assolutamente cosa sia. Cointa, computer e soluzioni informatiche, ho capito. Cioè, non ho capito un cazzo, ma... no, non ho capito niente. Ma sarà stato un server aziendale, questo fa... sarà stato parte di un server aziendale di questa Cointa? Ma qui qualche JPEG c'è. <ride> questo è un vecchissimo programma di grafica. Image Magic. Ma roba vecchissima, ci sarà una data questa roba qua? Del 2002! 
<ride> Mamma mia, come si torna indietro come sono vecchio. Bip bip, I'm a ship, se bip bip, I'm a ship. Guarda la vado 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 lì. <ride> che sa che roba è? Occhio elettronico. Copyright 1998 Io me la ricordo questa roba perché è dal 1987 che lavoro con la grafica sui computer A partire dall'Amiga 2000, Acorn Computer, Symbolic Io credo di averli usati tutti tranne il Macintosh Quello proprio non, non, non... In realtà ho usato roba anche più vecchia di questa, molto più vecchia di questa L'icona del CD drive quando si utilizzavano i caddy da inserire dentro i driver non veniva fuori lo sportellino ma si doveva rinchiudere il disco dentro un caddy ed infilarlo dentro tipo cassettone tron. Ok, comunque, sono riuscito ad accedere alle partizioni X3 da Windows 7 e questo già è qualcosa. Wipe disk, fill con 0, ok, idem questo, wipe disk e qui ci starà un bel po'. E poi abbiamo questo Tandberg SLR che è un'unità a nastro, io però non ho i nastri e sono andato a vedere su eBay e costano una marea di soldi, quindi non credo che ne comprerò uno solo per provare se funziona. Invece lo voglio smontare, voglio vedere che c'è dentro. E eh beh, non è che ci sia un granché, eh. Cioè qui si infila la cassetta con il nastro dentro, questo è il motore che fa girare il nastro, ci sono due bobine e questa è la testina di lettura scrittura. Sono, sembrerebbero tre testine, questa dovrebbe essere la testina di cancellazione a traccia intera e qui ci sono due testine che probabilmente una è di registrazione e una è di riproduzione. Praticamente non c'è un granché qui dentro, veramente c'è soltanto il motore e la testina e questo è il sistema di caricamento della testina si sposta questo non lo so cosa è peccato non avere un nastro per provare ed il primo episodio della posta di MVV Blog finisce qui io ringrazio Angelo per avermi spedito questa roba se mi volete spedire qualcosa qui sotto al filmato trovate le mail dove potermi contattare io vi ringrazio di aver visto questo video e mi raccomando restate sani trovate un'email dove scrivermi mi dove spedire insomma quello che volete mandarvi e mandarvi <ride> vi ringrazio ancora di aver visto vi ringrazio basta avere l'indirizzo dove invidiessero ma perché è troppo complicato così